ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാംസ് ഹട്ട് ഇന്ന് മക്കളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോയി മൂത്ത മോൾ നയൻത്തിലാണ് അവൾക്ക് എക്സാം നടക്കുകയാണ് ഇളയ മോൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവൾ രണ്ടുപേര് സ്കൂളിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഇന്ന് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാം ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുടമ്പുളി ഉപ്പ് തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് കറിവേപ്പില സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് പിന്നെ പൊടികൾ മഞ്ഞൾ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓയിലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അത് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക ഇത്രയുമാണ് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇനി നമുക്കിത് മസാല പുരട്ടി കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക മുളക് പൊടി അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കാം എരിവ് അനുസരിച്ചെടുക്കാം നമുക്കത് ഇഞ്ചി അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അല്പം ചേർക്കുക കുരുമുളക് പൊടി അതൊരു ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം ഗരം മസാല പൊടി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം ആ ചെമ്മീനിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം എങ്കിലും മാറ്റി വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ വെക്കാം എത്ര നേരം വെക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ചെമ്മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വെയിൻ പോലുണ്ട് അത് നമ്മൾ കീറിയെടുത്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൈറ്റ് ലസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം നല്ല ഉളുമ്പുള്ള സാധനമാണ് ചെമ്മീന് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് ഈ അരപ്പ് വരട്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് ചെമ്മീൻ എടുത്തിടാം ഇനി ആ കുടമ്പുളി ഒരു ചെറുത് മതി ഒത്തിരി പുളി കൂടി പോയാലും അഴുക്കാണ് ഒരു ചെറിയ കുടമ്പുളി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അല്പം വെള്ളം അത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവാനായിട്ട് വെക്കാം ചെമ്മീൻ അധികം വേവൊന്നുമില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളമൊക്കെ മാക്സിമം മതി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് വെന്ത് വരണം ഈ ചാറ് പറ്റിപ്പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മസാലയ്ക്കകത്ത് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആ പുളി എടുത്ത് കളഞ്ഞു കാരണം ഒത്തിരി പുളി കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പുളി കൂടലാന്ന് തോന്നി അപ്പോഴേ എടുത്ത് മാറ്റി കളയാം ഇനിയിപ്പം തക്കാളി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് വേവായിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ അല്പം വെള്ളം കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് നമുക്കത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ചെമ്മീൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഒരു പാൻ നമുക്ക് വെക്കാം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട് ബാക്കിയിരുന്നതാണ് വെളുത്തുള്ളി അതും പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നതും വരെ ഒന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം ഇനിയും പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നടുവേ പുളർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി 
ഒന്ന് വരത്തിയെടുക്കാം ഒരുമാതിരി പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് എത്രയും ചെറുതായിട്ടാക്കാവോ അത്രയും നല്ല ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിയണം ഇത് ഇനി സവാളയും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് ഒരു മായപ്പെട്ട് വരണം എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ആ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് വഴന്ന് വരണം ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവണം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനകത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലപ്പൊടി അത് അധികം ഒത്തിരി കൂടി പോകരുത് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കുരുമുളക് പൊടി അതും അല്പം ചേർത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കളറും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് കിട്ടും അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർക്കാം അവനവൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ചാണ് മുളകൊക്കെ ചേർക്കുക ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ആ ഒരു പച്ചമണം മാറണം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം അത് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ഒന്നും അധികം അരിയും ഒന്നും വേണ്ട തക്കാളിയൊക്കെ നമ്മൾ പേസ്റ്റായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ നമുക്കതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് നേരത്തേന് അത് തീ നമുക്ക് സിമ്മിലോ മീഡിയത്തിലോ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഓൾറെഡി എല്ലാം വെന്തതാണ് ഇനി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരപ്പെല്ലാം ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് വാഴയിൽ എടുത്ത് വാട്ടിയെടുക്കാം പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ആവശ്യത്തിനെടുത്ത് അതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് കിഴി പോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം വാഴയില പൊട്ടാതെ ഒന്നും രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് നമുക്ക് വേണേൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കിഴിയൂടെ കെട്ടാനുണ്ട് അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പൊട്ടിയൊന്നും പോകത്തില്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ പൊള്ളിച്ച് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു പാനിലോ വല്ലതും അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് മീൻ സാധാരണ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന കണക്കും വാഴയിലേ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാമത്തേതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓവനിലല്ല സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണൊക്കെ 
ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് കിഴിയും നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം ആ കേക്കൊക്കെ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെ ഒരു മീഡിയ ലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബേ ബേക്കായി വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകും ഈ വാഴയിലയുടെ മണവും എല്ലാം അതിൽ പിടിച്ച് ഈ മസാലയെല്ലാം കുറുകി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മതിയാവും ബേക്കായി വരാൻ അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കിഴിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെഡി ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വാഴയിലയുടെ കളർ മാറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഏകദേശം ഈ പരുവ ആകുമ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൗ അനുസരിച്ചാണ് ടൈം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നല്ല രസമായിട്ടായിട്ടുണ്ട് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങി അതിനകത്ത് നിന്ന് വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ചെമ്മീനിൽ പൊതിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വാഴയിലയ്ക്കകത്തൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതിഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വാഴയിലയിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാനെടുക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമാകും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്ന